Are you ready for instruction, sir? Hey, come in, sir.
ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും അധികം വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇത്തരം പ്രവണതകളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ കുട്ടികൾക്ക് അധികമായുള്ള എനർജി പോസിറ്റീവായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യം വളരെ ഇംപ്രഷബിൾ ഇംപ്രഷണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രായത്തിൽ ഉള്ള കുട്ടികളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ്സ് ആയി കിട്ടുന്നത് അവരെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ പ്രവണ പ്രവണതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ്സിന് സാധിക്കും ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും പ്രവണതകൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുവാനും സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ്സിന് സാധിക്കും കുട്ടികളുടെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സർഗവാസനകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം ഓരോ കുട്ടിക്കും വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ കുട്ടിയെ ഏതൊക്കെ കഴിവുകൾ തനിക്കുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ സഹായിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യാപികയ്ക്കോ അധ്യാപിക അധ്യാപകനോ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ തന്നെ കാര്യം ഉദാഹരണമായി പറയാം ഞങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സിസ്റ്റർ റോസിറ്റ അവരോട് എനിക്ക് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു അവരെന്നോട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പറയുമായിരുന്നു സന്ധ്യ യു മേക്ക് ഓൾവേസ് അതേഴ്സ് ഹാപ്പി അതുപോലെ തന്നെ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സന്ധ്യ വളർന്നു വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിന് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ആ ടീച്ചറിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഏകദേശം കഴിയാറായപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തു എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ചെയ്യണമോ അതാണ് ആ ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമെന്ന് അപ്പൊ ആ ഒരു ടീച്ചറിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി ഐ ടി സിലേക്ക് വരുവാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനമായി മാറിയത് അതുപോലെ ഓരോ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന മാറ്റം എത്രയാണ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒന്നായിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അധ്യാപികയെ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ഒരു പതിനഞ്ച് പേർ ഒരുമിച്ച് പോയി കാണുകയുണ്ടായി ആ ടീച്ചറിന്റെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുന്നതിൽ വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല കാരണം ഒരു പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ഉയരത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ടീച്ചർ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാം പക്ഷെ പതിനഞ്ച് പേരും ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചിരുന്ന കുസൃതികൾ ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഓർത്തു വെച്ച് ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ എൺപത്തിനാലുകാരിയായ അധ്യാപികയ്ക്ക് സാധിച്ചു നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് അത് സാധിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സാധിക്കില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറയാതെ ഇന്ന് മുതൽ അതിനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ഓരോ കുട്ടിയിലും ആ ടീച്ചർ കൊടുത്തിരുന്ന ശ്രദ്ധയാണ് അവൻ കാണിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ ഓരോ കുട്ടിക്കും ആ ടീച്ചർ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആലോചനാമൃതമാണ് അവർ ഏറ്റവും ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവ വിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കയ്യിൽ ഓരോ മിഠായി വെച്ചു ഓരോരുത്തർക്കും മിഠായി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ സവിശേഷതയാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള അധ്യാപകർക്ക് ഒരിക്കലും പാർക്കിൻസൺസ് ബാധിക്കില്ല അവർക്ക് ആലോചനാമൃതമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അവരെ ജീവിതം എന്നും മധുരതരമാക്കിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് നയിക്കും എത്രമാത്രം സാധ്യതയാണ് ഒരു 
അധ്യാപികയ്ക്കും അധ്യാപകനും ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ചും സ്റ്റുഡൻറ്റ് പോലീസ് കേഡ പദ്ധതി പോലെ ഉള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ നെടുനായകത്വം വഹിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പങ്ക് തന്നെ വഹിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും അതിനായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Parade! Left and right! Hey!